பர்பிள் நாட் இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் த்ரீ எயிட் சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் ரசிகர்களுக்கு வணக்கம் வாங்க போலாம் என்றுதான் <laughs> விருது <laughs> பாலா வெற்றிமாறன் அவங்களும் தேசிய அளவில் சிறந்த இயக்குனருக்கான விருதை பெற்றவர்கள் இல்லை அவங்களுடைய படங்கள் தேசிய விருதை பெற்றிருக்கு அப்படி படங்கள் தேசிய விருது பெறும்போது அந்த பட இயக்குனர்களுக்கும் விருது கொடுக்கறது வழக்கம் அப்படி தான் அவங்க விருது வாங்கினாங்களே தவிர தேசிய அளவிலே சிறந்த இயக்குனருக்கான விருதை பெற்ற முதல் இயக்குனர் அகத்தியன் இரண்டாவது இயக்குனர் லெனி சார் தமிழர்களுக்கு சாய் கூட ஒரு நல்ல காம்பினேஷனா அது வந்து சாங்ஸ் தான் அப்படி இருக்கும்போது உங்களோட சாய் வச்சத்தினால நீங்க ஏன் பாடகர்களை இன்டர்வியூ பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க தேவா கங்கையமரன் மாதிரியான மியூசிக் டைரக்டர்ஸா இன்டர்வியூ பண்ண நீங்க எப்ப பாடகர்களை இன்டர்வியூ பண்ண போறீங்கன்னு யுஎஸ்ஐல இருந்து சரவணன் கேட்டிருக்காங்க சாய் வச்சத்ரா நிகழ்ச்சியில யார நான் இன்டர்வியூ பண்ணோன்றத நானே தீர்மானிக்கிறது இல்லை நீங்க தான் தீர்மானிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய கோரிக்கை வந்து மிகவும் நியாயமான கோரிக்கை நிச்சயமாக அதை மனசுல வச்சுக்கிட்டு பின்னணி பாடல இந்த சாவி சித்ரா நிகழ்ச்சியில் பேட்டி கண்டு ஒலிபரப்புறேன் சார் இன்று போய் நாளைவா படத்தோட தள்ளுவலான கண்ணா லட்டுத்தன் ஆசையா படத்தோட கதை திருட்டு பிரச்சனை எப்படி முடிவுக்கு வந்தது அதில் அஃபெக்ட் ஆயிருந்த பாகிராஜுக்கு படத்தோட ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் சரியான சன்மானம் கொடுத்தாங்களான்னு யுஎஸ்ஐல இருந்து சரவணன் கேட்டிருக்காங்க இன்று போய் நாளைவா கதைக்கான பிரச்சனை கொஞ்ச நாள் கோர்ட்ல இருந்தது அதுக்கப்புறம் கோர்ட்டுக்கு வெளியில் அவங்க ரெண்டு பேரும் சமாதானம் ஆயிட்டாங்க பாகிராஜுக்கு ஒரு உரிய தொகை அந்த படத்திலே வழங்கப்பட்டது சென்னையில இருந்து சுரேந்தர் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ப்ரொடியூசர் எல்ரெட் குமார் அண்ட் சி வி குமார் இவங்க ரெண்டு பேரோட புது படங்கள் எதுவுமே ரிலீஸ் ஆகுறது இல்லையே ப்ரொடியூஸ் பண்றத நிறுத்திட்டாங்களா எல்ரெட் குமார் சமீப காலமா படங்கள் தயாரிக்கல ஆனா சி வி குமார் தொடர்ந்து தயாரிப்பில் தான் இருக்காரு இன்று நேற்று நாளை படத்தினுடைய இரண்டாம் பாகத்தை தொடங்குவதற்கான தீவிர முயற்சியில் இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம ரீகல் டாக்கேஸ் அப்படின்னு இப்போ ஒரு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்று தொடங்கி இருக்காரு பேப்பர் வியூவில் அதில் படங்கள்லாம் திரையிடப்படுகிறது இந்த மாதம் பதினேழாம் தேதி அந்த ரீகல் டாக்கேஸ் லான்ச் ஆகுது ஸ்ரீலங்காலேருந்து ஆன்சர் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா சிவகார்த்திகேயனோட நம்ம வீட்டு பிள்ளை வெற்றி படமா அந்த படம் ஹிட்டுன்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஆனால் ப்ளூ சட்டை மாறன் ரொம்ப நெகட்டிவாக கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்களே நம்ம வீட்டு பிள்ளை மிகப்பெரிய வெற்றியை குவித்த படம் இன்னும் சரியாக சொல்லணுன்னா சிவகார்த்திகேயருடைய மார்க்கெட்டுக்குள்ள அது கொஞ்சம் ஊசல் ஆட்டத்தில் இருந்த போது அதை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ண படம் அப்படின்னு கூட அந்த படத்தை சொல்லலாம் மிகப்பெரிய வெற்றி சார் பெங்களூர்ல இருந்து லட்சுமி நாராயணன் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எடிட்டர் பி லனின் ஒரு நல்ல டெக்னீஷியன் நிறைய நல்ல படங்கள்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்படி இருந்தும் ஏன் அவர் டாக்குமெண்ட்ரி ஷார்ட் பிலிம்ஸ் அது மாதிரி எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு அவரை நாங்கள் சாய்வச்சித்திரால எதிர்பார்க்கலாமா சாதாரண சினிமா கலைஞர்கள் வரிசையில லெனினை சேர்க்க முடியாது அவர் ஒரு வித்தியாசமான மனிதர் அவருடைய செய்கை அவருடைய வேலை எல்லாமே வித்தியாசமாக இருக்கும் பரபரப்பாக பல முன்னணி கதாநாயகர்கள் பல முன்னணி இயக்குனர்கள் படங்களில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த போதுதான் அந்த படங்களை விட்டுலாம் விலகினார் லெனின் தொடர்ந்து இது போன்ற கமர்ஷியல் படங்களை எடிட் பண்ணுறது எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு தான் அந்த காலகட்டத்தில் இந்த எடிட்டிங்கில் இருந்து விலகினார் அவர் இப்போ சில படங்களை எடிட் பண்ணுறார் இப்போ அவருடைய கவனமெல்லாம் ஷார்ட் ஃபிலிம் டாக்குமெண்ட்ரி படங்கள் அப்படின்னு இருந்தாலும் நல்ல தரமான இயக்குனர்கள் தரமான கதை அமைப்பு கொண்ட படம் அப்படின்னா அந்த படத்தை எடிட் பண்ணுறதுக்கு லெனின் தயங்குறது இல்லை சார் பாலச்சந்திரோட கல்கி ஒரு வெற்றி படமா தூற்றுவோர் தூற்றட்டும் கல்கிக்கு ஜே இது மகேசனின் தீர்ப்பு அப்படின்னு படத்துக்கு விளம்பரம் பண்ணியிருந்தாங்களே அதுக்கு என்ன காரணம்னு இலங்கையில இருந்து பிரியதர்ஷன் கேட்டிருக்காங்க பாலச்சந்தருடைய கல்கியை மிகப்பெரிய வெற்றி படம் அப்படி ஒரு விளம்பரத்தை கொடுக்கறதுக்கு காரணமா இருந்தது முதல்ல அந்த படத்துக்கு எழுந்த சில விமர்சனங்கள் அதன் காரணமாக தான் அப்படி ஒரு விளம்பரம் வெளிவந்தது 
இத்தர் மதுரையில இருந்து அர்ஜுன் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா சில நடிகர்களோட மேனேஜர்ஸ் வந்து படம் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களோட சம்பளம் எவ்வளோ மேனேஜர்ஸோட வேலை என்ன நீங்க கேட்கற கேள்வியினுடைய அர்த்தம் எனக்கு புரியுது அவர் அந்த அளவா சம்பளம் வாங்குறாரு பணம் எடுக்கிற அளவுக்குன்ட்டு நடிகருடைய மேனேஜர் சம்பளம்லாம் மிகப்பெரிய சம்பளம் கிடையாது பல படங்களில் அவங்க மேனேஜர்கள் என்ன வாங்குறாங்கன்னா அந்த நடிகர்கள் என்ன சம்பளம் வாங்குறாங்களோ நடிகர்கள் என்ன சம்பளம் வாங்குறாங்களோ அதில் ஒரு ஐந்து அல்லது பத்து சதவீத ஊதியத்தை கூட அவங்க பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் அவங்க படம் எடுக்கிறாங்கன்னா அந்த நடிகர் நடிகருடைய சப்போர்ட்டோடு தான் அது முடியும் சில கதாநாயகர் நடிகர்களும் நடிகைகளும் தங்களுடைய மேனேஜரில் தயாரிப்பாளராக ஓசத்தி பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படுறது உண்டு அதன் காரணமாக அவங்கள வந்து முன்னிறுத்தி சில படங்களை தயாரிப்பாங்க அதில் இவங்களே கூட நடித்து கொடுப்பாங்க அப்படி தயாரிப்பாளரான மேனேஜரை தான் அதிகமே தவிர நடிகர் நடிகிட்ட மேனேஜராக வேலை செஞ்சு சம்பளம் வாங்கி அந்த சம்பள பணத்தில் படம் எடுக்கிறதுன்றது சாத்தியமே இல்லை சார் பழைய படமான கதாநாயகன் படத்தில் ஃப்ரேமுக்கு ஃப்ரேம் காமெடி இருக்கும் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் படத்தோட டைலாக் ரைட்டர் கிரேசி மோகன் சார் அது மட்டும் இல்லாமல் படத்தில் நடிச்சிருந்த பாண்டியராஜன் அண்ட் எஸ் வி சேகர் ரெண்டு பேருமே வந்து காமெடி டைலாக் ரைட்டர்ஸ் தான் அதனால தான் படம் அவ்வளோ சிரிப்பாக இருந்தது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இதை பற்றி உங்களோட பார்வை என்ன அண்ட் படம் வெற்றி படமானு ஈரோட்லேருந்து கவாஸ்கர் கேட்டிருக்காங்க அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படம் அந்த படம் வெற்றி படம் அமைஞ்சதுக்கு கிரேசி மோகன் எஸ் வி சேகர் பாண்டியராஜன் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு அந்த படத்தினுடைய கதை களம் முக்கியம் அது நாடோடி காற்று அப்படின்ற மலையாள படத்தினுடைய தமிழாக்கம் தான் மலையாளத்திலே அந்த படம் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அந்த படம் இப்போ எடுத்தால் கூட ரசிக்கக்கூடிய ஒரு படம் நான் கூட அந்த படத்தை திரும்ப ரீமேக் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஐடியாவில் அந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர்கிட்ட கேட்டேன் அப்போ அவங்களே அதை ரீமேக் பண்ணுற ஐடியா இருக்கிறதா என்கிட்ட சொன்னாங்க அதன் காரணமாக தான் நான் இப்போ ரீமேக் பண்ணலை சார் சென்னையிலேருந்து அர்ஜுன் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கார்த்திகோட உன்னை சொல்லி குற்றமில்லை படத்தோட கிளைமேக்ஸில் பாம்புக்கு நடுவில் ஃபைட் சீன் வச்சுருப்பாங்க அது உண்மையான பாம்புக்கு நடுவில் எடுக்கப்பட்ட சீனா அந்த படத்தினுடைய சண்டை காட்சியில் இடம்பெற்றிருந்த பாம்புகள்லாம் ஒரிஜினலான பாம்பு தான் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை சார் தமிழ் சினிமாவோட முதல் வாரிசு நடிகர் இளைய தலகம் பிரபு அப்படின்றது சரியான்னு சென்னையிலேருந்து ராம்கி கேட்டிருக்காங்க சரி இல்லை அப்படின்றது தான் உண்மை இந்த சங்கிலி படத்தில் பிரபு அறிமுகமாகிறதுக்கு ஓராண்டு முன்னாலேயே கார்த்திக் அலையில் வள்ளி திரைப்படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார் கார்த்திக் பிரபல நடிகரான முத்துராமனுடைய மகன் அப்படின்றது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு செய்தி சார் தமிழ் படங்களை ஃப்ரைடேஸில் ரிலீஸ் பண்ணுற பழக்கம் எப்போ உண்டாச்சு ஒரு இருபது வருஷமாக தான் இப்படி இருக்கா இல்லை எம்ஜிஆர் சிவாஜி காலத்திலேருந்து இப்படி தானான்னு பெங்களூர்லேருந்து கணேஷ் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாக்டாக எப்போ அது பழக்கத்துக்கு வந்தது அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் எம்ஜிஆர் சிவாஜி காலத்திலேருந்தே இந்த நடைமுறை இருக்குது சார் டான்ஸ் அண்ட் ஃபைட் சீன்ஸை ஷூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஹீரோ ஹீரோவின்ஸ் அந்தந்த டான்ஸ் அண்ட் ஃபைட் மாஸ்டர் காலை தொட்டு கும்பிடுவாங்களா இது உண்மையாக இருந்தால் எவ்வளோ பெரிய ஹீரோவாக இருந்தாலும் அதை பண்ணுறது உண்டானு மும்பையிலேருந்து கணேஷ் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறது நூற்றுக்கு நூறு உண்மையான விஷயம் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர்கள் நடன மாஸ்டர்கள் காலில் எல்லா கதாநாயக நடிகர்களும் கதாநாயக நடிகர்களும் விழுந்து வணங்கிட்டு தான் படப்பிடிப்பை ஆரம்பிப்பாங்க அந்த ஸ்டண்ட் மாஸ்டரோ நடன மாஸ்டரோ வயசில் குறைஞ்சவங்களாக இருந்தால் கூட அவங்க காலில் விழுந்து வணங்குறத நான் பார்த்துருக்கேன் சார் பதினாறு வயது நிலை படத்தில் நடிச்சிருந்த சத்யஜித் பற்றி சொல்லுங்கள் அவரை பாரதிராஜா சார் எப்படி செலக்ட் பண்ணாங்க அண்ட் டிக் 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 படத்தில் வில்லனாக நடிச்சிருந்த ஷியாம் சுந்தர் அசுரானிக்கு இவர் தான் பின்னணி குரல் கொடுத்தாரான்னு சென்னையிலேருந்து ஷியாம்குமார் கேட்டிருக்காங்க சத்யஜித் பதினாறு வயது நிலை டாக்டராக அறிமுகமானவர் அப்படின்றது உங்கள் எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் அதில் அவர் அந்த மயில் கூப்பிடுற விதமே அலாதியாக இருக்கும் மயில் அப்படின்னு ரொம்ப வித்தியாசமாக கூப்பிடுவார் அவருக்கு அந்த படத்தில் நடிக்க எப்படி வாய்ப்பு வந்தது அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அவர் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தவர் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கும்போது கோல்டு மெடல் வாங்கினார் அந்த கோல்டு மெடல் அவர் வாங்கின செய்தி பத்திரிகையில் வந்தது அதை பார்த்துட்டு தான் பதினாறு வயது நிலை படத்தினுடைய புயப்படக்காரரான லக்ஷ்மிகாந்தன் சத்யஜித்தை தொடர்பு கொண்டார் அதுக்கு பின்னாடி தான் பாரதி ராஜாவுக்கு அவர் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டார் பாரதி ராஜாவுக்கு இவரை பார்த்த உடனே பிடிச்சி போச்சு அந்த கேரக்டரில் அவர் நடிக்க வச்சார் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளணும்னு விரும்புகிறேன் அந்த பதினாறு வயது நிலை படத்தில் சத்யஜித் வாங்கின சம்பளமும் ரஜினிகாந்த் வாங்கின சம்பளமும் ஒரே சம்பளம் ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா தான் சம்பளம் அந்த படத்தில் நடித்ததுக்கு அப்புறம் சில படங்கள் நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பெல்லாம் சத்யஜித் கிடச்சிது ஆனால் ஒரு நடிகராக தன்னை நிலைநிறுத்தி கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு வாய்ப்புகள் அவருக்கு அமையலை அதனால் சில படங்கள்லாம் நடித்ததுக்கு பின்னாடி ஒரு கட்டத்தில் தன்னுடைய சொந்த ஊரான பெங்களூர்லேயே போய்
அவருக்கு ஒரு மகன் ஒரு மகள் சார் தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய டேரக்டர்ஸில் குருவை மிஞ்சிய சிஷியன் அப்படின்னு புகழப்பட்ட டேரக்டர்ஸ் யார் யாருன்னு சொல்லுங்கன்னு முகலிவாக்கம்லேருந்து முத்தமிழ் வீரன் கேட்டிருக்காங்க குரு மிஞ்சிய சிஷியர்னா எனக்கு முதல்ல நினைவுக்கு வர்ற இயக்குனர் சங்கர் தான் இன்னைக்கு பிரம்மாண்டமான படங்களுக்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கின்ற சங்கர் இயக்குனர் எஸ் ஏ சந்திரசேகர்கிட்ட உதவியாளராக இருந்தவர் சார் சிவாஜி கணேசனோட ரத்த பாசம் ஒரு வெற்றி படமான அகரம்ல இருந்து பிரகாஷ் கேட்டிருக்காங்க சிவாஜி கணேசன் கதாநாயகன் நடித்த ரத்த பாசம் திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையல சார் எம்ஜிஆரோட நவரத்தினம் அண்ட் மதுரையை மீட்ட சுந்தர பாண்டியன் இது ரெண்டுல எது வெற்றி படம்னு பிரகாஷ் கேட்டிருக்காங்க நவரத்னம் மதுரை மீட்ட சுந்தர பாண்டியன் ரெண்டுமே தோழி படங்கள் தான் இதுல நவரத்னத்தை விட கொஞ்சம் பெட்டராக அமைந்த படம் மதுரை மீட்ட சுந்தர பாண்டியன் மதுரை மீட்ட சுந்தர பாண்டியன் படத்துக்கு இன்னொரு கூடுதல் சிறப்பு உண்டு எம்ஜிஆர் முதலமைச்சராக பதவியேற்றதுக்கு பின்னால வெளியான முதல் திரைப்படம் அது சார் எயிட்டீஸில் மற்ற நடிகர்களை விட மோகன் அண்ட் ராமராஜன் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இசை ஞானி இளையராஜா சார் ரொம்ப நிறைய நல்ல பாடல்களை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரோட வெற்றிக்கு இளையராஜா சார் ஒரு பேக் போனாக இருந்தாருன்னு சொல்லலாமான்னு வலசரவாக்கம்லேருந்து கார்த்திக் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிற மாதிரி மோகனும் ராமராஜன் மட்டும்தான் இளையராஜாவுடைய இசையால் வாழ்ந்தவர்களா இளையராஜாவின் இசையால் பல கதாநாயருடைய படங்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றன பல கதாநாயருடைய படங்கள் வெற்றி பெறுவதற்கு இளையராஜன் இசையே காரணமாக இருந்தது அப்படி ஒரு அந்தஸ்தில் ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்தவர் தான் இளையராஜா அடுத்து ஒரு குட்டி ஸ்டோரி இன்னைக்கு நான் சொல்ல போகிற குட்டி ஸ்டோரி கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் அவர்களை பற்றியது கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் அப்படின்னோடனே எல்லாருக்கும் அவர் வாரி வழங்குகிற வள்ளல் அப்படின்ற பிம்பம் தான் நினைவுக்கு வரும் நிஜமாகவே அப்படி வாரி வழங்கிய வள்ளல் தான் அவர் அதையெல்லாம் தாண்டி அவர் எவ்வளோ மிகச்சிறந்த கலைஞராக இருந்தார் அப்படின்றதுக்கான ஒரு விஷயத்தை தான் இப்போ உங்கள்கிட்ட நான் பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் அவர் மாணிக்க வாசகர் அப்படின்ற ஒரு படத்தில் நடிச்சிட்டு இருந்தார் அந்த படத்தை தயாரித்து இயக்கியவர் மாடர்ன் தேட்டர்ஸ் அதிபரான டி ஆர் சுந்தரம் என் எஸ் கிருஷ்ணனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு படம் ஷூட்டிங் போனோம் கொடுத்த வசனத்தை வாங்கி பேசணும் நடித்தோம் வெளில வந்துட்டோம் அப்படின்னு இருக்க மாட்டார் அந்த காட்சியை நாம் எப்படிலாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு எப்போ பார்த்தாலும் யோசிச்சுட்டே இருப்பார் இந்த மாணிக்க வாசகர் படத்துக்காக டி ஆர் சுந்தரம் உருவாக்கி இருந்த அந்த காட்சி இருக்குல்ல அது என் எஸ் கிருஷ்ணனுக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல மாடர்ன் தேட்டர்ஸ் டி ஆர் சுந்தரத்தை பற்றி இந்த இடத்துல சொல்லி ஆகணும் அவர் எதிர்க்க ஒரு வார்த்தை பேசுறதுக்கே எல்லாரும் யோசிப்பாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு டஃப்பான ஒரு முதலாளியாக இருந்தவர் டி ஆர் சுந்தரம் ஆனால் என் எஸ் கிருஷ்ணன் இந்த சீன் நல்லா இல்லாதனால அதை பற்றிலாம் பொருட்படுத்தாமல் டி ஆர் சுந்தரத்துக்கிட்ட போய் எனக்கு என்ன இந்த காட்சி அவ்வளோவா பிடிக்கல நீங்கள் ஒன்று செய்யுங்க இந்த காட்சியை நான் வேறு மாதிரி எழுதி நானே ஷூட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அந்த காட்சியை படத்தில் வச்சுக்கோங்க ஒருவேளை அந்த காட்சி உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த காட்சியை படமாக்குறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகுதோ அதை நான் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுத்தனேன் என்று டி ஆர் சுந்தரத்திடம் சொன்னார் கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் இவர் பணத்தை திருப்பி கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறதெல்லாம் வேறு கதை டி ஆர் சுந்தரத்திட்ட அப்படி அது வரைக்கும் பேசினவங்களே கிடையாது அதனால் அந்த செட்டில் சுற்றி இருந்தவங்களாம் அப்படியே தகச்சு போயிட்டாங்க அடுத்து முதலாளி டி ஆர் சுந்தரன் என்ன சொல்ல போகிறாரோ அப்படின்னு எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தபோது டி ஆர் சுந்தரன் என் எஸ் கிருஷ்ணனை பார்த்து சரி ஷூட் பண்ணுங்க என்று சொல்லிட்டு போயிட்டார் இப்போ அந்த காட்சியை என் எஸ் கிருஷ்ணன் ஷூட் பண்ணி டி ஆர் சுந்தரத்துக்கு போட்டு காட்டுறார் பார்த்துட்டு அப்படியே திகச்சி போயிட்டார் டி ஆர் சுந்தரம் இவ்வளோ பிரமாதமாக அதை எடுத்திருக்காருன்ட்டு என் எஸ் கிருஷ்ணனை கட்டி பிடித்து பாராட்டிய டி ஆர் சுந்தரம் இனிமே என்னுடைய படத்தில் முன் சம்பந்தப்பட்ட காட்சியெல்லாம் நான் எடுக்க வரமாட்டேன் நீயே எடுத்துக்க என்று அவருக்கு ஒரு லைசன்ஸை கொடுத்தார் இப்படி பல படங்களில் தன்னுடைய திறமையை நிரூபித்த ஒரு மாபெரும் கலைஞர் தான் என் எஸ் கிருஷ்ணன் இத்துடன் இன்றைய லென்ஸ் நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் அடுத்த லென்ஸ் நிகழ்ச்சியிலே சந்திப்போம் குரிய திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு உங்களது திரைப்படங்களை பத்திரிகைகளிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் விளம்பரம் செய்ய நீங்கள் அணுக வேண்டிய முகவரி யூனிவர்சல் ஆட்ஸ் தொலைபேசி எண் செவன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் அல்லது நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் த்ரீ எயிட் த்ரீ செவன் டபுள் ஃபோர் மின் அஞ்சல் முகவரி யூவி ஆட்ஸ் அதாவது யூவி டபுள் ஏ டிஎஸ் அட் யாஹூ டாட் கோ டாட் 